हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एन लाइट हिस्ट्री आंतरिक भावे दुखित जो भिडियो अनेकटा पर आपलोड करी तो एर आगे हमें जो प्रिभिया इयर कोश्चिन पेपर नहीं आलोचना शुरू कर दो हज़ार एकुश साल फार्स शिफ्टर इतिहास प्रश्न नहीं आलोचना कर प्रथम आलोचनाते पंचाशी प्रश्न एनालसिस को देखे जो कौन कौन जैगा दिए कोथा थे पढ़ले एर उत्तरगुल सम्भव है तो एबारो बाकी पंचाशा प्रश्न तर मध्य आजकल जो भिडियो से पचिसटा प्रश्न नहीं आलोचना करब कारण पंचाशा प्रश्न नहीं आलोचना अनेक दीर्घ हो जाए जे कारण सेकेंड पार्टे पचिसटा और थार्ड पार्टे बाकी पचिसटा प्रश्न नहीं आलोचना करब ता आजकल फार्स शिफ्टर आलोचना से कमप्लीट हो जाए तो अवश्य तुम्हारा शेष पर्त भिडियो देखो कारण एम अनेक प्रश्न तुम्हारा पा जगह एक बारे नतून एर आगे कख दे पशापी प्रश्नगुलर विश्लेषण कर दिए कोथा के प्रश्नगुल दिखे एवं तुम्हारे कत गभर गए पढ़ाशुना करते तब तुम्हारा नेटे कोश्चिने अन्सार दीते सूतरा देरी ना आज के जो पचिसटा प्रश्न से आलोचना शुरू कर दस हज़ार सातशो सत तो ये कोश्चिन आईडर कोश्चिन मूलत तो एसासन और रिजन धर्मी दिए एसासन की द सुप्रीम काउंसिल अब द गवर्नर जेनारे इन कैलकाटा गेव एक्सट्रा अर्डिनारि पावर्स टू स्पेशल कमिशन टू कैपचार एंड पानिस रेबल्स अब दिन फिफ्टी सेभेन रिवल्ट इन इट्स एक्ट एक्स आई भि अब जून एट्टीन फिफ्टी सेभेन एसासन ये बोलो सतान्न साल विद्रोह दमन करार द सुप्रीम काउन्सिल अब गवर्नर जेनारे एक स्पेशल कमिशन नियोग कर विद्रोह के धरे शस्ति देव है एवं से अनुसारे रिजेंटा कि द रिजेंटा हम दाइमारि एम अब सर सैयद आहमेद खान कज अब द इंडियन रिवल्ट दें ए गवर्नमेंट सब जज वज टू शो द लयलिटी अब मुस्लिम हु इन दर्स फलोईंग द रेविलियन ओर भिउड उ सस्पिसियन एंड डिसफेवर अर्थात रिजन जेटे आठरशो अठान्न ख्रीटाब्दे भारत विद्रोह सर सैयद आहमेद खान प्राथमिक लक्ष्य छो एक सब जज के देखान जो मुस्लिमरा ब्रिटिशर प्रति कत आनुगत्य प्रदर्शन करण एर विद्रोह पर बचरगुलीते सब जज व ब्रिटिशरा मुस्लिम दे के सन्देह एवं अपछंद करत तेल ये एसासन और रिजन यषयटा एक भलोक देखते हैं जो वर्णना से वर्णनाटार कारणटा कत ठीक तब क्यों ये उत्तर करा सम्भव है तो ये रईट अन्सार होंगे अपशन टू बोथ आर कारेक्ट बाट आर इज नट कारेक्ट एक्सप्लेंेशन अफ एवं कारण ब्रिटिशरा आठरशो सतान्न साल विद्रोह दमन करार जो स्पेशल किचु आईन कानून चालू कर शस्तर व्यवस्था कर एकदम ही ठीक पशापी जख इंगरेज इस्ट इंडिया कम्पानी भारत क्षमता दखल कर तक क्योंकि मुस्लिम प्रजारा ता क्यों भलो चोखे देखें जे कारण सब समय ता ब्रिटिश शासन एक बिोधिता कर गए क्यों सर सैयद आहमेद खानी ब्रिटिश दे के देखाते सक्षम हन जो मुस्लिमरा ब्रिटिश शासन प्रति कत आनुगत्य प्रदर्शन करते सक्षम ए ताओ चाहे जैसे ब्रिटिशरा तक के सूझ सुविधा प्रदान करूक ठीक है तो एक भलोक देखे उत्तर करते हैं नेक्स्ट कोश्चिन हे दस हज़ार छशो पचाशी कोश्चिन आईडी एक मैचिंग दिए एकदि के यक्सिनी और एक हे तर तीर्थंकर सिद्धायका चक्रश्वरी अम्बिका पद्मवती और यदि कौन कौन तीर्थंकर जुक्त रही है से फाइंड आउट करते हैं तो ये रईट अन्सार होंगे अपशन वान अर्थात सिद्धयिका सिद्धयिके कार्य जुक्त से महाबीरारे जुक्त चक्रेश्वरी से आदिनाथर सुक्त अम्बिका ये अम्बिका हे नेमीनाथर सुक्त और हे कि पद्मवती पद्मवती पार्श्वनाथर सुक्त ये कोश्चिने उत्तर करा एक कठिन कारण सचराचर हमें जे सकल बीगुलो पढ़ी से भारत इतिहास सन्धने हक रणवीर चक्रवर्तर बी हक तो ये बो क्यों प्रश्न उत्तर क्यों पाव एक कठिन सूतरा उपेंद्र सिंह ए हिस्ट्री अफ एनिसियंट एंड आर्लि मिडियावल इंडिया वही बीगुल्लो जो एक भलोक देखा है 
এই রিলেটেড একটু রেফারেন্স বই দেখলে কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরগুলো করা সম্ভব হবে বা ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়ের অধ্যাপক ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়ের একটা বই রয়েছে প্রাচীন ভারতের আর্থ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এখানে কিন্তু এই বিষয়গুলো ভালো করে দেওয়া রয়েছে তো ওই বইটা কিন্তু দেখা যেতে পারে নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে হুইচ অব দ্য ফলোইং ইনস্ক্রিপশন সাজেস্ট এ টাইম রেকনিং স্টার্টিং ফ্রম দ্য ভারতা ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ নিচের মধ্যে কোন ইনস্ক্রিপশনে আমরা ভারত ওয়ার্ল্ড তার যে টাইম বা হিসাব বা গণনা সে সম্পর্কে আমরা জানতে পারি তো এটি রাইট অ্যান্সার হচ্ছে আইল হোল ইনস্ক্রিপশন দ্বিতীয় পুল কেসের আইল হোল ইনস্ক্রিপশনে আমরা ভারত ওয়ারের যে যুদ্ধ সেই যুদ্ধের সম্পর্কে আমরা জানতে পারি বা যুদ্ধের টাইম সম্পর্কে এখানে মেনশন করা রয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে ইমন বতুতা ইনফর্মস দ্যাট দ্য সুলতান হ্যাড ফিক্স ওয়েনার্স ডে ফর ফ্রিং মেল স্লেভ ফ্রাইডে ফর ফ্রিং ফিমেল স্লেভ অ্যান্ড স্যাটারডে ফর ম্যারিং মেন স্লেভ টু ফিমেল স্লেভ আইডেন্টিফাই দ্য সুলতান ইবন বতুতা এখানে বর্ণনা করেছেন যে সুলতান বুধবারের দিন পুরুষ দাসদের মুক্ত করবে শুক্রবারের দিন তিনি ফিমেল যে স্লেভ রয়েছে তাদেরকে মুক্তি দেবেন এবং স্যাটারডেতে মেল এবং ফিমেল যে সকল দাস রয়েছে তাদের মধ্যে বিবাহ দেবেন তো এখানে কোন সুলতান সম্পর্কে বলা রয়েছে একদম ইজি প্রশ্ন ইবন বতুতা কার সময়ে এসেছিলেন এটা যদি জানা থাকে তাহলে কিন্তু এটা রাইট অ্যান্সার বেরিয়ে যাবে অর্থাৎ মোহাম্মদ বিন তুগলুক রাইট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেন একদম সোজা প্রশ্ন এর থেকে সোজা প্রশ্ন হয় না এবং তোমাদেরকে বারবার আমি বলি যে হিস্টোগ্রাফি থেকে কিন্তু এই রিলেটেড একটা দুটো প্রশ্ন কিন্তু বরাবরই আসে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে অল হিস্ট্রি ইজ দ্য হিস্ট্রি অফ আইডিয়াজ এটা কে বলেছেন এটা বলেছেন আরজি কলিংউড আরজি কলিংউডের একটা গ্রন্থ রয়েছে সে গ্রন্থটার নাম কি সে গ্রন্থটার নাম হচ্ছে দ্য হিস্ট্রি অফ আইডিয়া দ্য হিস্ট্রি অফ আইডিয়া আরজি কলিংউডের বই রয়েছে আচ্ছা আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন আবার কিন্তু অ্যাসারশন এবং রিজন অ্যাসারশন কি বলছে যে দেবরায়ার টু স্ট্রেনহ দ্য মিলিটারি বেস অফ কিংডম বাই ইম্প্রুভিং দ্য কোয়ালিটি অফ ওয়ার হর্সেস অ্যান্ড দ্য ট্রেনিং অফ হর্সম্যান অ্যান্ড আর্চার্স হি এস্টাবলিস ডিপার পলিটিক্যাল কন্ট্রোল ওভার ওয়েস্ট কোস্ট এম্পোরিয়া দ্য থি লিঙ্কিং মিলিটারি রিফর্ম উইথ ইন্টারন্যাশনাল কমার্স অ্যাসারশনে বলছে যে দ্বিতীয় দেবরায় যুদ্ধরত ঘোড়ার মান উন্নত করেন এবং ঘোড়া শহর ও তিরন্দাজিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেন তিনি সাম্রাজ্যের পশ্চিম উপকূলে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন এই সামরিক সংস্কারের সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেও তিনি যুক্ত করেন এটা হচ্ছে অ্যাসারশন অর্থাৎ বর্ণনা এবার রিজেন্টটা কি দেখতে হবে রিজেন্টটা কি বলছে যে মিলিটারি অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডোমিনেন্স ওভার দ্য মেজর পোর্টস অন দ্য আরাবিয়ান সি প্রোভাইডেড ডেবরায়া টু উইথ এ নিউ অ্যান্ড ডিফারেন্ট সোর্স অফ স্টেট ফিনান্স কারণটা বলছে যে আরব সাগরের প্রধান বন্দরগুলির ওপর সামরিক ও প্রশাসনিক আধিপত্য অর্থের একটি নতুন উৎস প্রদান করেছিল তাহলে এখানে অ্যাসারসেন্টটাকে রিজেন্টটা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করছে কিনা আমাদেরকে দেখতে হবে সঠিকভাবে এই মানে বর্ণনা করছে যে কারণে এখানে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে বোথ আর কারেক্ট এবং আর ইজ কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন অফ এ আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন একদম সোজা প্রশ্ন হুইচ অব দ্য ফলোইং চ্যালকুলিটিক সাইট ইজ লোকেটেড ইন রাজস্থান চ্যালকুলিটিক নিচের কোন চ্যালকুলিটিক সাইট রাজস্থানে অবস্থিত তো রাইট অ্যান্সার হচ্ছে জ্ঞানেশ্বর এই জ্ঞানেশ্বর বা গণেশ্বর এটা কিন্তু রাজস্থানে অবস্থিত তাহলে আমরা একবার দেখে নিই বাকি সাইটগুলো কোথায় কোথায় অবস্থিত সোনগাঁও সন্ধ্যাও কোথায় অবস্থিত মহারাষ্ট্রতে চান্দলি চান্দলি কোথায় অবস্থিত চান্দলি অবস্থিত হচ্ছে মহারাষ্ট্রতে মহারাষ্ট্রের পুনেতে এরান কোথায় অবস্থিত এরান অবস্থিত হচ্ছে মধ্যপ্রদেশে আর জ্ঞানেশ্বর হচ্ছে রাজস্থান তো এই রিলেটেড অনেক প্রশ্ন কিন্তু নেটে আসে এগুলো একটু ভালো করে দেখতে হবে বিশেষ করে মানচিত্র সে মানচিত্র দেখে যদি পড়া যায় এই প্রিহিস্ট্রিক পিরিয়ডটা তাহলে কিন্তু অনেক প্রশ্ন মনে থাকবে আচ্ছা আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন আইডি হচ্ছে দশ হাজার ছশো 
क्वेश्चन है चेता रॉयल ऑर्डर इश्यूज बाय द राष्ट्रकुटा किंग एंड रिकॉर्डेड बाय देयर सेक्रेटरीएट वे आर नोन एज अर्थात राष्ट्रकुट राजारा जे रॉयल ऑर्डर बा राजकीय जे आदेश जारी करतें সেগুলো রেকর্ড হিসেবে রাখতেন কে সেক্রেটারিয়েট তিনি কি নামে পরিচিত ছিলেন তিনি রাজস্রভিতাম রাজস্রভিতাম নামে পরিচিত ছিলেন তাহলে এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর করার জন্য যে আর্লি মিডিয়াভেল ফেজটা রয়েছে সেটা কিন্তু এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইকোনমিক বিষয়গুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে হবে না হলে কিন্তু এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর করা একটু কঠিন আইডি হচ্ছে দশ During Jahangir periods, certain painters developed recognizable areas of expertise in the field of Mughal paintings. In this regard, which of the following statements are correct? Or that Jahangir er amole kichu chitro shilpi Mughal chitro kolar khetre ekta vishesh dokhotar sikritir khetro toiri kore chilo. To ei vishoye nicher kon guli shothik shet amader ke find out korte hobe. অপশন এতে রয়েছে মনসুর ওয়াজ এক্সপার্ট ইন পেন্টিং অ্যানিমেলস অ্যান্ড ফ্লাওয়ার্স মনসুর প্রাণী ও ফুল অঙ্কনে পারদর্শী ছিলেন অপশন বিতে বলছে আবুল হাসান ওয়াজ এ পোট্রেটিস্ট অর্থাৎ আবুল হাসান একজন প্রতিকৃতি শিল্পী ছিলেন অপশন সিতে বলছেন যে গোবর্ধন ওয়াজ এন এক্সপার্ট পেইন্টার অফ পেইন্টিংস অফ হোলি ম্যান মিউজিশিয়ান্স অ্যান্ড অ্যানসেস্ট্রিজ অর্থাৎ গোবর্ধন পবিত্র ব্যক্তি সঙ্গীতজ্ঞ এবং উন্মাদ চিত্রকলার ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ চিত্রশিল্পী ছিলেন তো এখানে কোনগুলো ঠিক সেটা আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে যে এখানকার তিনটেই কিন্তু কারেক্ট সুতরাং মোগল স্থাপত্য ভাস্কর চিত্রকলা থেকে প্রত্যেকবারই প্রশ্ন আসে কিন্তু সেই প্রশ্নগুলো সচরাচর একটু ডিপলি দেওয়ার চেষ্টা করে ডাইরেক্ট কোশ্চেন দেয় না এমন যে জাহাঙ্গীরের সময় কোন কোন চিত্রশিল্পী ছিলেন শাহজাহানের সময় কোন কোন চিত্রশিল্পী ছিলেন এগুলো আগে দিত এখন কিন্তু এই ধরনের প্রশ্ন দিচ্ছে সুতরাং একটু কেয়ারফুলিভাবে পড়তে হবে নেক্সট কোয়েশ্চেন একদিকে রয়েছে বুক একদিকে রয়েছে তার কন্টেন্ট এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা যখন আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রিপারেশনের কথা বলি তখন কিন্তু তাদেরকে বারবার আমি এটা বলার চেষ্টা করি যে এখন শুধুমাত্র ইতিহাসটা তো পড়লে হবে না সে সকল ঐতিহাসিকদের সম্পর্কে জানতে হবে কোন ঐতিহাসিক কী ধরনের কাজ করছে তাদের বই সম্পর্কে জানতে হবে তো এটা কিন্তু সেই ধরনের প্রশ্ন একদিকে বুক রয়েছে একদিকে কন্টেন্ট রয়েছে তো এটা তাহলে এটা রাইট অ্যান্সার কি রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অপশান থ্রি অর্থাৎ নিজাম ই আঞ্জুমান এই গ্রন্থেতে পাওয়া যায় আমরা হিন্দু অ্যাস্ট্রোলজি সম্পর্কে জানতে পারি তুহফাতুল হিন্দ এখান থেকে আমরা তিন নম্বর অপশানটার জানতে পারি অর্থাৎ হিন্দু প্রজডি অ্যান্ড রেধরিক সম্পর্কে অর্থাৎ হিন্দু যে সকল ছন্দ বা অলঙ্কার শাস্ত্র সেটা সম্পর্কে জানতে পারি তারপর কি তারপর হচ্ছে দাবিস্থান ই মুহাজাবিব এখান থেকে আমরা ডিফারেন্ট রিলিজিয়াস অ্যান্ড সেক্স অফ ইন্ডিয়া থেকে জানতে পারি আর রিসা রিসালা ই মিগদারিয়া থেকে আমরা ডিল উইথ কারেন্ট ওয়েট অ্যান্ড মেজারমেন্ট সম্পর্কে জানতে পারা যায় নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে দ্য ফার্স্ট পিলগ্রিম সেন্টার ফর দ্য সিক সিম্বলাইজ উইথ দ্য কনস্ট্রাকশন অফ এ ওয়েল উইথ এইটি ফোর স্টেপ টু রিচ দ্য ওয়াটার ফর বাথিং হুইচ বিকম স্কেয়ার্ড ফর দ্য শিক ওয়ের স্টাবলিস বাই হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং শিক গুরু অ্যান্ড অ্যাট হুইচ প্লেস একদম সোজা প্রশ্ন তোমরা সবাই প্রশ্নের উত্তরটা জানো কিন্তু যেখানে একটা এত বড় একটা কোটেশান দেওয়া রয়েছে সুতরাং একটু বিভ্রান্ত হতেই পারো কিন্তু খুব সোজা হবে তোমরা যদি দেখো তাহলে উত্তরটা বেরিয়ে যাবে এখানে যেটা জিজ্ঞেস করছে যে শিখদের প্রথম তীর্থযাত্রীর স্থান স্থানের জল পৌঁছানোর জন্য চুরাশিটি ধাপ বিশিষ্ট একটা কূপ নির্মাণ করা হয় এটি শিখদের জন্য পবিত্র হয়ে ওঠে নিজের মধ্যে কোন শিখ গুরু কোন স্থানে এটি স্থাপন করেন তো এখানে দেখো এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে গুরু অমর দাস তিনি যে গোয়িন্ডল বা গোয়িন্ডল জলাধার নির্মাণ করেছিলেন এটা সম্পর্কে এখানে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তো আমরা অনেক সময় শর্ট নোটে বা পড়ে থাকবে যে গুরু অমর দাস গোয়িন্ডল জলাধার খনন করেন বা সংস্কার করেন তো এখানে কিন্তু সেটাই জানতে চাওয়া হচ্ছে তাহলে রাইট অ্যান্সার অপশান টু আচ্ছা কোশ্চেন আইডি ছশো বিরানব্বই এখানে একটা ম্যাচিং কোয়েশ্চেন দিয়েছে বইয়ের নাম তো এটা রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অপশান টু অর্থাৎ এ লুইস ম্যামফোর্ড তিনি লিখেছেন কি দ্য সিটি অফ হিস্ট্রি তারপর হচ্ছে ক্যাথরিন আর্নল্ড তিনি লিখেছেন কি তিনি লিখেছেন প্যান্ডামিক নাইনটিন এইটিন গৌরি বিশ্বনাথন তিনি কি লিখেছেন তিনি লিখছেন মার্কস অফ কনকোয়েস্ট আর সব্যসাচী ভট্টাচার্য তিনি কি লিখেছেন বন্দে মাতরাম দ্য বায়োগ্রাফি অফ এ 
সাং কোশ্চেন আইডি হচ্ছে ছশো ছিয়াশি আর একটা আচ্ছা এখানে একটা ম্যাচিং দিয়েছে অথর এবং তাদের ধর্মশাস্ত্র সম্পর্ক তো একটা রাইট অ্যান্সার হচ্ছে কি অপশান টু কোশ্চেন আইডি হচ্ছে দশ হাজার ছশো পঁয়তাল্লিশ হু হুইচ অ্যামং দ্য ফলোইং পার্সিয়ান পেন্টার ফাদার সন ডিও জয়েন্ট হুমায়ুন্স কোর্ট কোন পার্সিয়ান চিত্রকর তার পিতা পুত্র দুজনেই হুমায়ুনের সময় ছিলেন বা হুমায়ুনের চিত্রকর হিসেবে যোগদান করেছিলেন এটা হচ্ছে মীর মুসাভির অ্যান্ড সৈয়দ আলী এটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেন আইডি হচ্ছে ছশো সাতচল্লিশ একটা কোটেশন ভিত্তিক প্রশ্ন অ্যাট সাম টাইমস অ্যান্ড প্লেসেস ওয়ার উইল বি নো রোডস ডক হারবার্স ক্যানেলস ওয়ার্কিং অফ ইরিগেশন হসপিটাল স্কুল কলেজেস প্রিন্টিং প্রেসেস আনলেস দ্য গভর্নমেন্ট এস্টাবলিশ দেম দ্য অ্যাভোব কোটেশন ফ্রম জন স্টুয়ার্ট মিল পলিটিক্যাল ইকোনমি রেফার্স টু হুইচ পলিসি অ্যাডোপ্টেড বাই দ্য কোম্পানি গভর্নমেন্ট অর্থাৎ কোনো সময় রাস্তা ডক বন্দর খাল সেচের কাজ হাসপাতাল স্কুল কলেজ ছাপাখানা থাকবে না যতক্ষণ না সরকার এগুলো স্থাপন করে এটা রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অপশান টু ইন্টারভেনশনিজম তো ইন্টারভেনশনিজমটা হচ্ছে এমন এক ধরনের সরকারি নীতি যা অন্য দেশে রাজনৈতিক বিষয় বা অর্থনীতির বিষয়গুলিকে প্রভাবিত করে এবং এটা ব্রিটিশরা ভারতের ক্ষেত্রে এই নীতিটা নিয়েছিলেন আচ্ছা কোশ্চেন আইডি হচ্ছে দশ হাজার ছশো তিয়াত্তর কোশ্চেন হচ্ছে কি হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট অ্যাবাউট চোখ মেলা আর কারেক্ট তো চোখা মেলা সম্পর্কে নিচের কোনগুলো কারেক্ট সেটা আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে তো প্রথম অপশান কি চোখা মেলা ওয়াজ এ বার্কারি সেন্ট চোখা মেলা একজন বার্কারি সাধক ছিলেন বিতে রয়েছে কি হিজ পোয়েম এক্সপ্রেস ডিভোশন অফ বিথ্থল তার কবিতায় বিথ্থলের প্রতি ভক্তি প্রকাশ পায় এবং অপশান সিতে রয়েছে অ্যাজ এ গ্রেট ডিভোট অফ বিথ্থালা আফটার হিজ ডেথ হিজ সমাধি ওয়াজ বিল্ড ইনসাইড দ্য বিথ্থালা টেম্পেল অ্যাট পান্ধারপুর বিঠলের পরম ভক্ত ছিলেন বলে তার মৃত্যুর পর পান্ধারপুরে বিঠলের মন্দিরের মধ্যেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল তো এই যে চোখ মেলা চোখা মেলা সম্পর্কে কোনগুলো কারেক্ট আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে তো এখানে কারেক্ট হচ্ছে দুই এ অ্যান্ড বি এখানে কারেক্ট সিয়েরটা কিন্তু এখানে ভুল তো এই চোখা মেলা সম্পর্কে তোমাদেরকে একটু আমি ডিটেলসে জানিয়ে দিই সচরাচর বইয়ে কিন্তু এই চোখা মেলার কোনো প্রসঙ্গ তোমরা পাবে না চোখা মেলা বা চোখ মেলা চোদ্দ শতকে মহারাষ্ট্রের একজন সাধু ছিলেন এবং তিনি মূলত মাহার বর্ণের অন্তর্গত ছিলেন তিনি বহু অভঙ্গ রচনা করেন এবং তোমাদের প্রশ্ন এমন মনে হতে পারে যে অবহঙ্গগুলো কি অবঙ্গ হলো ধরনের ভক্তিমূলক কবিতার একটা রূপ বলা যায় যা হিন্দু দেবতা বিঠলের প্রশংসায় গাওয়া হয় যেটা বিঠবা নামেও কিন্তু পরিচিত এটা একটু জেনে রাখো যে অভঙ্গ হচ্ছে একটা ভক্তিমূলক কবিতার একটা রূপ যা হিন্দু দেবতা যে বিঠল তার প্রশংসা সূচক গান রূপে এটা গাওয়া হয় যেটা বিঠবা নামেও কিন্তু পরিচিত এবং এই চোখ মেলা তিনি কিন্তু ভারতের প্রথম নিম্নবিত্ত কবিদের মধ্যে একজন ছিলেন নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে দশ হাজার ছশো চুয়াল্লিশ কোয়েশ্চেন আইডি তো এখানে একটা কোটেশন ব্যবহার করা হয়েছে যে কোটেশনটা যদি পড়ো তাহলে কিন্তু কোয়েশ্চেনের উত্তরটা বার করতে পারবে এবং ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো এই ধরনের কোটেশনের উত্তর করা কিন্তু একটু সোজা কারণ এখানে অনেক সালটা সাল দেওয়া থাকবে বা অনেকগুলো ক্লু থাকবে যেগুলো একটু দেখে বা পড়ে কিন্তু উত্তর বার করা সম্ভব তো এখানে যে কোটেশন সে কোটেশনটা আমি আর পড়ছি না তোমরা একটু দেখে নিও তো এই কোটেশনটা কে বলেছেন এবং আমি তোমাদেরকে বইয়ের নামও বলে দিচ্ছি যেখান থেকে কোটেশন ভিত্তিক যে প্রশ্ন বা যে সকল বিদেশিরা ভারতে এসেছিলেন তারা যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন সেগুলো তোমরা কোথা থেকে পাবে তো এই কোটেশনটা এটা বলেছিলেন পেত্র ডেলাভেল পেত্র ডেলাভেল কিন্তু এই কোটেশনটা বলেছিলেন বা ভারত সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়ে গেছিলেন তার মধ্যে এই কোটেশনটা ছিল তো এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর করার জন্য তোমাদেরকে একটা বই পড়তে হবে সেটা হচ্ছে বিদেশি পর্যটক বিদেশি পর্যটক ও রাজদূতদের বর্ণনায় ভারত 
বিদেশি পর্যটক ও রাজদূতদের বর্ণনায় ভারত লিখেছেন কি লিখেছেন হচ্ছে ননি গোপাল চৌধুরী ননি গোপাল চৌধুরী বইটা লিখেছেন বইটা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ থেকে বেরিয়েছে তো এখানে তোমরা মেগাস্থিনিস থেকে শুরু করে অর্থাৎ একবারে প্রাচীন থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত যে সকল বিদেশি পর্যটকরা ভারতে এসেছিলেন এবং তারা যে বিষয়গুলো কথাগুলো বলেছেন তার কিন্তু একটা বিস্তৃত বিবরণ তোমরা বইতে পেয়ে যাবে অবশ্যই বইটা কিন্তু তোমাদেরকে পড়তে হবে নেক্সট কোয়েশ্চেন আইডি হচ্ছে দশ হাজার ছশো ছিয়ানব্বই ইট দ্য ক্রোনোলজিক্যাল অব দ্য ফলোইং কুইন হু প্লেইড এ ইম্পর্টেন্ট রোল ইন দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড কালচারাল অফ অ্যানিশিয়েন্ট কাশ্মীর মেনশন বাই কলহন তোমরা যদি আমার ভিডিওগুলো রেগুলার দেখো তাহলে কিন্তু আমি বিশেষ করে তোমাদেরকে বলি বা বলেছি যে কাশ্মীরের ইতিহাস থেকে প্রত্যেকবারই একটা দুটো করে প্রশ্ন দেয় তো কাশ্মীরের ইতিহাসটা আলাদা করে একটু দেখার রয়েছে তো এখানে কোনোলজিক্যালি কাশ্মীরের রানী রয়েছে তাদেরকে সাজাতে হবে এখানে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে কি অপশান থ্রি অর্থাৎ আগে হচ্ছে ইনি সুগন্ধা আগে তারপরে হচ্ছে দিদ্যা দুই নম্বরে রয়েছে সূর্যমতি রয়েছে তিন নম্বরে এবং রাধা রয়েছে চার নম্বরে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কাশ্মীর থেকে কিন্তু প্রত্যেকবারই প্রশ্ন দিচ্ছে সিনাইটি হচ্ছে ছশো একুশ হু প্লে ইট অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল ইন ডিস্ট্রিবিউশন অব দ্য গৌতম বুদ্ধ সারিয়া ধাতু রিলিক্স আফটার হিজ মহাপরিনির্বাণা অর্থাৎ অর্থাৎ এখানে যেটা বলা হচ্ছে মানে গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর তার দেহাবশেষ সেটা ডিস্ট্রিবিউশন করার ক্ষেত্রে কে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল তাহলে এই উত্তরটা কীভাবে বার করতে হবে একটা দেখা যাক প্রথমে আমরা অপশান বাদ দেওয়া শিখব যে অজাত শত্রু অজাত শত্রু একজন রাজা ছিলেন ফলত তিনি কখনোই বুদ্ধদেবের যে দেহাবশেষের ডিস্ট্রিবিউট করতে পারেন না তিনি হয়তো বিষয়টি চাইতে পারেন যে আমারও প্রয়োজন তাহলে এই অজাত শত্রু হবে না মহাকর্ষক বা উপালি তারা বুদ্ধদেবের শিষ্য ছিলেন এনাদের মধ্যে হলেও হতে পারে একটা সম্ভাবনা অবশ্যই থাকে কিন্তু এখানে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে কি দ্রোণা দ্রোণা তিনি কিন্তু গৌতম বুদ্ধের দেহাবশেষ সেটা ভাগ করার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং আমি এখানে একটু ডিটেলস তোমাদের বলে দিচ্ছি একটু ভালো করে শুনবে দ্রোণা তিনি কিন্তু একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বুদ্ধের মৃত্যুর পর তার দেহাবশেষ সাক্ষ্য জাতির কাছে যাওয়ার কথা ছিল যেহেতু বুদ্ধ সাক্ষ্য জাতির একজন মানুষ ছিলেন কিন্তু অন্যান্য যে সকল জাতিগুলো ছিল যারা বুদ্ধের প্রতি অনুগত বা বুদ্ধকে শ্রদ্ধা ভক্তি করত তারাও কিন্তু একটা বিরোধিতা করে যে আমরাও তো বুদ্ধের অনুগত তাহলে কেন শুধুমাত্র তার দেহাবশেষের সাক্ষ্যরা নিয়ে যাবে আমরাও তো এই দাবিদার এবং সেই দাবিদারের মধ্যে আরেকজন ছিলেন তিনি কে তিনি হচ্ছেন অজাত শত্রু তিনিও কিন্তু বুদ্ধের যে চিতাভস্য সেটা সংগ্রহ করার জন্য তিনি সেই সভাতে যান এবং গিয়ে বলেন যে আমারও বুদ্ধদেবের চিতাভস্য লাগবে আমি সংগ্রহ রাখতে চাই এই নিয়ে কিন্তু বিভিন্ন জাতি এবং রাজার মধ্যে একটা সংঘর্ষের পরিবেশ সৃষ্টি হয় তখন একজন ব্রাহ্মণ দ্রোণা তিনি বুদ্ধের যে রিলিক্স বা তার যে দেহাবশে সেটা দশটা ভাগ করলেন এবং দশটা ভাগের মধ্যে তিনি আটটা ভাগ যে আটটা জাতি বা রাজা ছিল তাদের মধ্যে ভাগ করে দেন তো যে আটজন বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ বা চিতাভস্য পায় তাদের কথা আমি একবার বলে দিচ্ছি বা লিখে দিচ্ছি তোমরা একটু ভালো করে জেনে নেবে মগদের রাজা অজাত শত্রু চিতাভস্যের একটা অংশ পায় দ্বিতীয় হচ্ছে বৈশালীর লিচ্ছবীরা পায় তিন হচ্ছে কপিলা বস্তুর সাক্ষরা পায় চার হচ্ছে আলাক্কাপার বুল বা বুলিস যে জাতিরা ছিল তারা পায় আর এই যে আলাক্কাপা এটা বিহারে অবস্থিত বা এই আলাক্কাপা জাতির বুলিসরা তারা বিহারে বসবাস করত যাদের কথা কিন্তু দীর্ঘনিকায় দীর্ঘনিকায় উল্লেখ আছে এই বুলিস বা আলাক্কা জাতির কথা বিহারে অবস্থিত করত তারা তাদের কথা দীর্ঘনিকায় উল্লেখ রয়েছে আর পাই কারা রামগ্রামের কলিয়রা পাই তারপর ভেথা দীপার ব্রাহ্মণরা পাই একটা অংশ আর পাই কি 
পাবার মল্লরা পায় আর হচ্ছে কুশীনগরের মল্লরা পায় তো এইভাবে বুদ্ধের যে চিতাভস্ম সেটা আটটি ভাগ করা হয় এবং এদের মধ্যে সেগুলো ডিস্ট্রিবিউট করা হয় তো অনেক প্রাচীন যে বৌদ্ধ স্থাপত্য ভাস্কর্য সেখানে কিন্তু বুদ্ধদেবের এই চিতাভস্ম ডিস্ট্রিবিউশনের অনেক স্থাপত্য ভাস্কর্য কিন্তু অঙ্কিত রয়েছে হুইচ অব দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট আর ট্রু অ্যাবাউট দ্য কলোনিয়াল সিটিজ কলোনিয়াল সিটিজ সম্পর্কে কোনগুলো এখানে সত্য অপশন এতে কি বলছে দিল্লি আগ্রা অ্যান্ড লাহোর লস্ট মাচ দেয়ার ওল্ডার গ্লোরি অর্থাৎ দিল্লি আগ্রা এবং লাহোর তাদের যে পুরনো গ্লোরি সেটা হারিয়ে গেছিল অপশন বিতে বলছে ঢাকা মুর্শিদাবাদ অ্যান্ড পাটনা কেম ইন টু প্রমিনেন্স ইন দ্য ব্রিটিশ পিরিয়ড ঢাকা মুর্শিদাবাদ অ্যান্ড পাটনা ব্রিটিশদের সময়ে লক্ষণীয়ভাবে গড়ে উঠেছিল অপশন সিতে বলছে যে দ্য ভিক্টোরিয়া টার্মিনাল স্টেশন অফ বোম্বাই ওয়াজ বিল্ড আফটার মুঘল আর্কিটেকচারাল স্টাইল যে ভিক্টোরিয়ান টার্মিনাল স্টেশনটা সেটা মুম্বাই নির্মিত হয়েছিল সেটা কিন্তু মুঘলদের যে আর্কিটেকচারাল স্টাইল তার পরবর্তী সময় এটা নির্মিত হয় এবং অপশন ডি হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু সি এ বেইলি দেয়ার ওয়াজ এন সিগনিফিকেন্ট এক্সপ্যানশন অফ স্মল টাউন ইন দ্য মিড গঙ্গা রিজিয়ন ফ্রম অ্যারাউন্ড সেভেনটিন টোয়েন্টি সি এ বেইলি তিনি যেটা দেখাচ্ছেন যে সতেরোশো কুড়ির দশকে তোর ভারতে যেটা মধ্যগঙ্গীয় অবস্থান সেখানে ছোট ছোট নগরের বা শহরের গড়ে উঠছে তো এখানে কোনগুলো ট্রু আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে তো এটা রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন থ্রি এ এবং ডি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার সি এ বেইলি তার কিন্তু একটা বই রয়েছে রুলার্স টাউন্সম্যান অ্যান্ড বাজার নর্থ ইন্ডিয়ান সোসাইটি ইন দ্য এজ অফ ব্রিটিশ এক্সপ্যানশান যেখানে কিন্তু তিনি ভারতের বিশেষ করে উত্তর ভারতে কিভাবে ছোট ছোট শহর গঞ্জগুলো গড়ে উঠছে তার কিন্তু একটা বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন সুতরাং এই ডিয়ের অপশানটা কিন্তু একদম ঠিক এবং দিল্লি আগ্রা লাহোর তাদের যে পুরনো গ্লোরি সেটা কিন্তু বা গৌরব সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলে এটাও সত্যি কিন্তু বাকি দুটো অপশান ভুল কোশ্চেনটা কি বলেছে কলোনিয়াল সিটিস এটা মনে রাখতে হবে আচ্ছা কোশ্চেন আইডি হচ্ছে ছশো একচল্লিশ হুইচ অফ দ্য ফলোইং সুলতানস ইন হিজ ফারমান ইউজ টু অ্যাড্রেস দ্য আমিরস অ্যাজ মাসনাদ ই আলি নিচের মধ্যে কোন সুলতান তার আমিরদেরকে মাসনাদ ই আলি হিসেবে সম্বোধন করে চিঠি লিখতেন বা ফারমান জারি করতেন রাইট অ্যান্সার হচ্ছে বহুলল্লদী বহুলল্লদী আমিরদেরকে ফারমান পাঠাতেন তাদের সময় বলতেন মাসনাদি আলী অভিহিত করতেন নামে নেক্সট কোশ্চেন আর জি হচ্ছে দশ হাজার সাতশো ক্রোনোলজিক্যালি অ্যারেঞ্জ ভেরিয়াস ফারমান্স মেমোরান্ডাম ইস্যুস বাই দ্য মোগল এম্পেরুস নোবেলস মোগল সম্রাট বা মোগল অভিযাত্রা যে সকল ফারমান জারি করেছিলেন সে সম্পর্কে এখানে ক্রোনোলজিক্যালি বলতে হবে তাহলে ক্রোনোলজিক্যালি করলে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে কি অপশান থ্রিটা রাইট অ্যান্সার এ বি ডি সি অর্থাৎ এটা হচ্ছে আগে এটা হচ্ছে সেকেন্ডে এটা হচ্ছে থার্ডে এবং এটা হচ্ছে ফোর্থে এ বি সি ডি সরি এ বি ডি সি রাইট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে ছশো বাহান্ন উইচ ফিমেল সোশ্যাল রিফর্মার রোড দ্য শর্ট স্টোরিজ সুলতান ড্রিম অ্যান্ড অবরোধ বাসিনী ক্রিটিজিং দ্য কাস্টম অফ পুয়াদ এমং মুসলিমস নিচের মধ্যে কোন মহিলা সোশ্যাল রিফর্মার তিনি যে দুটো গ্রন্থ লিখেছেন সেখানে মুসলিমদের যে পর্দা পর্থা তার সমালোচনা করেছেন বা তো এটা রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অপশান ফোর বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন তো আজকে আমাদের যে লাস্ট কোয়েশ্চেন সেটা আমরা দেখব এটা মূলত স্টেটমেন্ট ধর্মী কোয়েশ্চেন হোজ অ্যান্ড সিকল স্মল ওয়েপন অ্যান্ড হর্স ট্র্যাপিংস অফ আইরন হ্যাভ বিন ফাউন্ড অ্যাট মেগালিথিক সাইট অর্থাৎ মেগালি স্টেটমেন্ট ওয়ানে বলছে যে নিরানি কাস্তে ছোট ছোট হাতিয়ার এবং ঘোড়াদেরকে ফাঁদে আটকানোর যে লোহার যন্ত্র সেটা মেগালিথিক যুগে পাওয়া গেছে বিভিন্ন সাইটে স্টেটমেন্ট টুতে কি বলছে যে মাস্কি অ্যান্ড নাগার্জুনা কোন্ডা আর মেগালিথিক সাইট স্টেটমেন্ট টুতে বলছে মাস্কি এবং নাগার্জুনা কোন্ডা এটা হচ্ছে মেগালিথিক সাইট তাহলে এখানে রাইট অ্যান্সার কি রাইট অ্যান্সার হচ্ছে বোথ স্টেটমেন্ট অ্যান্ড কারেক্ট 
অর্থাৎ স্টেটমেন্ট ওয়ান হচ্ছে কারেক্ট অ্যালিথিক যুগ সেটা লোহা কেন্দ্রিক বা লোহাকে ব্যবহার করে কিন্তু সেটা গড়ে উঠেছিল এবং সেখানে আমরা এই সকল বিষয়গুলো দেখতে পাই নিরানি কাস্তে ছোটো ছোটো হাতিয়ার পাশাপাশি ঘোড়ার প্রচলন বা ঘোড়ার ব্যবহার সেটাও কিন্তু আমরা মেগালিথিক যুগের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল এবং মাস্কি এবং নাগার্জুনা কুন্ডা সেখানেও মেগালিথিক যুগের অনেক নিদর্শন কিন্তু পাওয়া গেছে তো এই প্রশ্নের সাথে সাথে আমাদের আজকের যে পঁচিশটা প্রশ্নের আলোচনা এটা আমরা কমপ্লিট করলাম তো নেক্সট যে ভিডিও সেখানে আমরা বাকি পঁচিশটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আমাদের দু সালের নেটের ইতিহাসের যে ফার্স্ট শিফট তার যে একশোটা প্রশ্ন তার আলোচনা কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং তারপর তোমাদেরকে আমি একটা ভিডিও করে বলে দেব যে কিভাবে তোমরা সামনে নেটের জন্য প্রিপারেশন নেবে এবং কোন কোন বই পড়বে তো অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়েছে সেটাও কিন্তু তোমাদের জানা দরকার আমি একটু সময়ের অভাবের জন্য তোমাদেরকে বলতে পারিনি বা ভিডিওটা আমি এখনও আপলোড করতে পারিনি তো আস্তে আস্তে তোমাদেরকে সব বিষয়গুলো আমি বলে দেব এবং তারপর আমরা সেকেন্ড শিফটের যে কোশ্চেন ইতিহাসে সেটা নিয়ে আলোচনা শুরু করব তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো তোমরা সেটা নিচের কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবে কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করবে আমি পরবর্তী ভিডিওটি তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর এনলাইট হিস্ট্রি ইউটিউব চ্যানেলটিকে এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আর এই ভিডিওটিকে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবে ধন্যবাদ